السلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز کی بارویں قسط میں آج ہم شیخو پورا کی سیر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کو بہت سی دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے جن میں سے شاید کئی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے نئی ثابت ہوں گی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ میاں زشان اسگر نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے جس پر ہم میاں صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں خواتین و حضرات شیخو پورا جسے کلا شیخو پورا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک تاریخی اور صنعتی شہر ہے محلے وقوع کے لحاظ سے شیخو پورا لاہور سے تقریباً 38 کلومیٹر فیصل آباد سے پچانوے کلومیٹر گجرا والا سے چھپن کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہ شہر پنجاب کے کئی مشہور صنعتی شہروں کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہاں سے کراچی فیصل آباد ملتان رحیم یار خان راول پنڈی جہلم گجرات ناروال سرگودا میاں والی سیال کوٹ اور پاکستان کے کئی مشہور شہروں کے لیے گاڑیاں جاتی ہیں یہاں کے زیادہ تر اڈے سگنل چوک جسے عرف عام میں بتی چوک کہا جاتا ہے یہاں پر موجود ہیں اس شہر سے مشہور لاہور اسلام آباد موٹر وے بھی گزرتی ہے جو اسے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جوڑتی ہے یہاں موٹر وے پولیس کا ایک ٹریننگ سینٹر اور کالج بھی موجود ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے والد حافظ فضل اللہ کی صحت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے خواتین حضرات پہلے شیخ پورا گجرا والا کی ایک تحصیل ہوا کرتا تھا اور بعد میں ضلع کا درجہ حاصل کرنے کے بعد لاہور ڈویژن میں شامل ہوا کچھ عرصہ پہلے شیخ پورا کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا ہے جس میں انتظامی طور پر دو اضلاع شامل ہیں ضلع شیخ پورا اور ضلع ننکانہ صاحب ضلع شیخو پورا کو فردر پانچ تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں تحصیل شیخو پورا فیروز والا مرید کے تحصیل شرک پور اور تحصیل صفدر آباد شامل ہیں دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی آبادی چھتیس لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد نفوس پر مشتمل ہے جبکہ ضلع کا کل رقبہ تین ہزار تیس مربع کلومیٹر کے لگ بگ ہے اگر ہم شیخ پورا کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے سینکڑوں سال پہلے شروع ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ سکالا جہاں آج سانگلا ہل کا علاقہ موجود ہے یہ موجودہ پنجاب کا اس دور میں مرکزی علاقہ ہوا کرتا تھا تاریخ کا ایک عظیم شہنشاہ سکندر اعظم جب ہندوستان میں آیا تو اسی علاقے میں اس نے اپنی زندگی کی اہم ترین جنگیں لڑی تھیں ساتویں صدی عیسوی میں ایک چینی سیاح اور ماہر آثار قدیمہ کے سفر ناموں میں بھی اس علاقے کا ذکر ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ شیخو پورا اور اس کے آس پاس کا علاقہ جٹ قوم کی وجہ سے مغلوں کے دور سے پہلے تک ورگ گڑھ کے نام سے جانا جاتا تھا جسے بعد میں مغل شہنشاہ جہانگیر کے حوالے سے جہانگیر آباد اور اس کے بعد شیخو پورا کے نام سے پکارا جانے لگا شیخو دراصل عظیم مغل شہنشاہ اکبر کے بیٹے جہانگیر کا لقب تھا یہ لقب اسے اس کی والدہ نے بچپن میں دیا تھا جو ایک ہندو خاتون تھی اور اپنے بیٹے کو شیخو بابا کے نام سے پکارا کرتی تھی دراصل مغل دور میں بادشاہ جہانگیر اور شاہی خاندان کے افراد کے لیے یہ علاقہ ایک شکار گاہ کا درجہ رکھتا تھا جہانگیر نے اپنی ایک کتاب تز کے جہانگیری میں بھی اس جگہ کا ذکر کیا ہے ایک دھندلی روایت کے مطابق مغل بادشاہ جہانگیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے اس جنگل میں جایا کرتا تھا جہاں آج کل ہرن مینار واقع ہے ایک دن دوران شکار اسے ایک بہت خوبصورت ہرن نظر آیا جس کی عادات و اتوار سے متاثر ہوتے ہوئے جہانگیر نے اسے اپنا پالتو ہرن بنا لیا اور اس ہرن کو اس نے منسی راج کا نام دیا یہ واقعی تمام جانوروں کے لیے شہزادے کی حیثیت رکھتا تھا لیکن بدقسمتی سے ایک دن شکار کے دوران یہ ہرن جہانگیر کے اپنے تیر کا نشانہ بنا اور ہلاک ہو گیا ہرن کی اس ہلاکت پر بادشاہ بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہوا اسی ہرن کی یاد میں جہانگیر نے سولہ سو دس کے لگ بھگ ہرن مینار تعمیر کروایا اور کچھ عرصے بعد مینار کے ساتھ ہی پانی کا ایک بہت بڑا تالاب اور اس کے بالکل وسط میں ایک چوکور گمبد والی عمارت اور بارہ دری تعمیر کروائی گئی یہ بارہ دری اردت خان نے سولہ سو سولہ میں تعمیر کی تھی اس مرکزی عمارت سے ایک کافی چوڑا راستہ ہرن مینار کی طرف بھی آتا ہے اس وقت ہرن مینار کی بلندی ایک سو تیس فٹ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ہرن مینار کے بلڈنگ کا پیس فٹ ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا جس کے بعد دوبارہ سے اس کی مرمت کی گئی 
اور آج اس کی بلندی ایک سو دس فٹ کے لگ بگ ہے مینار کے اندر گولائی میں بنائی گئی خوبصورت سیڑھیاں بھی اوپر تک جاتی ہیں اور اس مینار پر چڑھ کر پورے علاقے کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے لیکن مقامی لوگوں کے مطابق کچھ لوگوں نے اس مینار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی جس وجہ سے حکومت نے اسے بند کر دیا یہ خوبصورت سرخ پتھروں سے بنایا گیا مینار ہے آج بھی منسی راج ہرن کی قبر اسی مینار کے پاس موجود ہے بلا شبہ یہ مغل دور کے فن تعمیر کی بہت عمدہ مثال ہے اور آج یہ سیاحوں کے لیے بہت زبردست تاریخی اور سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے اگر آپ شیخو پورا آئیں تو ہرن مینار کا وزٹ لازمی ہے اس کے علاوہ ایک اور تاریخی عمارت کلا شیخو پورا ہے جسے عرف عام میں قلعہ شیخو پورا کہا جاتا ہے اس قلعہ کو سولہ سو انیس میں مغل شہنشاہ جہانگیر نے ہی تعمیر کروایا تھا اور یہ قلعہ پرانے شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے قلعے کی دیواروں پر سورج کی روشنی کے لیے سوراخ اور جالیا رکھی گئی تھی مغلوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ کئی سلطنتوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا رہا یہاں کچھ عرصے کے لیے نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی نے بھی اپنی حکومتوں کے عارضی جھنڈے گاڑے جبکہ کچھ عرصہ یہ علاقہ بھٹی بادشاہوں کے تسلط میں بھی رہا ہے بھٹی خاندان کے بعد اس علاقے پر اٹھارہویں صدی عیسوی کے وسط میں کئی لٹیرے حکمران بھی قابض رہے انہی لٹیروں میں سے اربیل سنگھ کا نام قابل ذکر ہے جس نے کلا شیخ پورا کو اپنا مرکز بنا کر پورے علاقے میں لوٹ مار شروع کی تھی اسی لوٹ مار سے تنگ آ کر آخر کار علاقہ مکینوں نے مہاراجا رنجیت سنگھ کو پیغام بھجوایا تب کہیں جا کر رنجیت سنگھ نے اربیل سنگھ کو شکست دے کر یہ علاقہ اسے چھین کر خاور کاکڑ سنگھ کو دے دیا اور بعد ازاں یہ علاقہ رنجیت سنگھ کی بیوی کے ہاتھ آیا جو انگریزوں کے یہاں قابض ہونے تک حکمران رہی خواتین حضرات انگریزوں کے دور حکومت میں اس شہر نے بہت زیادہ ترقی کی ایٹین ایٹی نائن میں یہاں پر ایک پرائیویٹ پوسٹ آفس تعمیر کیا گیا انیس سو سات میں ٹرین کے ذریعے یہ شہر شادرہ سے جوڑا گیا انیس سو بیس میں اس شہر کو تحصیل سے ضلع کا درجہ دے دیا گیا اس شہر میں عدالتیں قائم کی گئیں اور انیس سو بائیس میں سرگنگا رام کی زیر نگرانی کئی ہسپتال بھی تعمیر کیے گئے انیس سو چوبیس میں سول ہاسپٹل اور سول کوارٹرز کے مابین ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جسے گرو نانک پورا کا نام دیا گیا یہی علاقہ تقسیم پاک و ہند کے بعد جنا پارک کے نام سے مشہور ہوا تقسیم کے بعد شیخو پورا میں تقریباً بیس فیصد سے زائد ہندو اور سکھ موجود تھے جو چاہتے تھے کہ یہ شہر ہندوستان کے حصے میں آئے لیکن ان کی یہ خواہش اس وقت دم توڑ گئی جب لاہور کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان آزاد ہونے کے کئی مہینے بعد بھی کئی ہندو اور سکھ یہی پر ٹھہرے رہے اور کچھ خاندانوں نے فسادات کے پیش نظر ہندوستان کی جانب ہجرت کر لی آج بھی اگر آپ شیخو پورا جائیں تو آپ کو کئی سکھ اور ہندو خاندان اس شہر میں اب بھی آباد ملیں گے اور شیخو پورا کے بازاروں میں سکھوں کی کئی دکانیں آج بھی موجود ہیں خواتین حضرات ہرن مینار سے کچھ کلو میٹر کے فاصلے پر جنڈیالہ شیر خان کا ایک تاریخی قصبہ ہے جو پنجابی کلاسیکی اور روایتی ہیر کے عظیم شاعر سید وارث شاہ کی جائے پیدائش ہے وارث شاہ کا تعلق ایک سید گھرانے سے تھا اور ان کے والد کا نام گل شیر شاہ تھا وارث شاہ کے لکھی گئی ہیر پنجابی ادب کا بہت بڑا نام جانی جاتی ہے جنیالا شیر خان میں ہی وارث شاہ کے مزار پر لگنے والا میلا اور عرص جولائی کے مہینے میں منعقد کروایا جاتا ہے جس میں شرکت کرنے پاکو ہند کے نام ور ہیر کے گائک آتے ہیں اور یہ میلا کئی روز تک جاری رہتا ہے جس میں مختلف تقریبات منعقد کروائی جاتی ہیں اس کے علاوہ شیخ پورا کی ایک تحصیل شرک پور شریف اہل سنت کے ایک مسلک نقش بندیوں کا مرکز مانی جاتی ہے شرک پور شریف میں حضرت شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے جہاں بے شمار مریدین اور ان کے چاہنے والے ان کے مزار پر حاضری دینے ضرور آتے ہیں پیر بہار شاہ کا دربار بھی یہاں کا مشہور و معروف اور روحانی مقام ہے جہاں بے شمار لوگ حاضری دینے آتے ہیں اسی مزار کے ساتھ ہی پیر بہار شاہ کے نام سے گورنمنٹ گرلز کالج بھی موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم گردوارا جنم آستھن کی بات کریں تو یہ پاکستان کے ضلع ننکانہ صاحب میں موجود سکھوں کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سکھوں کے بڑے پیشوا گرو نانک جی کی پیدائش ہوئی تھی اگر آپ ننکانہ صاحب آئیں تو اس تاریخی ورثے پر ضرور جائیں ہم اس گردوارے کا تفصیلی ذکر ننکانہ صاحب پر مشتمل ویڈیو میں ضرور کریں گے خواتین حضرات اگر ہم شیخو پورا کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو پیر وارث شاہ کا نام سر فہرست آتا ہے مغل دور کے ایک بہت بڑے صوفی شیخ سلیم چشتی کا تعلق بھی شیخ پورا سے تھا جن کا مزار آج اتر پردیش بھارت میں موجود ہے ان کے علاوہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں میں محمد آصف رانا نوید الحسن اور آکب جاوید کا تعلق بھی شیخ پورا سے ہے اگر ہم سیاست کے میدان میں بات کریں تو شیخ محمد رشید جو پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے تھے ان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا 
इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी अंजुम सईद का ताल्लुक भी इसी शहर से है यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल भी हासिल कर रखा है चांद बाग स्कूल के फाउंडर गुलाम जिलानी खान मोहम्मद जावेद भुटर जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहदे पर फायज रह चुके हैं नवाब कपूर सिंह फेडरल मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन मियां जावेद लतीफ और पाकिस्तान आर्मी के एविएटर जकाउल्ला भंगू का ताल्लुक भी शेखपुरा से है इनके अलावा और भी बहुत सी मशहूर शख्सियात का ताल्लुक शेखपुरा से है लेकिन इस छोटी सी वीडियो में हम तमाम शख्सियात का जिक्र नहीं कर सकते खातन हजरात अगर हम शहर के बड़े और मशहूर होटल्स की बात करें तो सुल्तान ग्रैंड होटल एंड रेस्टोरेंट के खाने बेमिसाल हैं इसके अलावा जिना पार्क के वस्त में मौजूद बेस्ट हॉलीडेज इन होटल रिहायश और खानों के लिहाज से अच्छा इंतखब साबित हो सकता है इस होटल में रूटीन के खानों के अलावा हर तरह का फास्ट फूड भी मैसर है लाहौर रोड पर मौजूद पेपरानी रेस्टोरेंट का पिज्जा और बर्गर बहुत जायकेदार हैं और सबसे बढ़कर इनकी सर्विस बहुत ज्यादा बेमिसाल है इसके अलावा ताजमहल रेस्टोरेंट मदनी रेस्टोरेंट सिटी रेस्टोरेंट ढाका भैया की मशहूर बिरयानी अहमद रेस्टोरेंट बिग बाइट जालंधरी चटखारा शेख जायका पॉइंट फ्राई चिक्स और जमजम फास्ट फूड पॉइंट शहर के मशहूर खानों के मराकज हैं शेखपुरा का सबसे मसरूफ तरीन बाजार जिना पार्क बाजार है जिसे अब इस शहर की मरकजी फूड स्ट्रीट का दर्जा भी हासिल है इसमें मौजूद मुख्तलि होटल्स फास्ट फूड पॉइंट्स, सब्जियों और फ्रूट्स के ठेले फिश पॉइंट्स, गोल गप्पे दही बड़े फ्रूट चाट मदीना वालों की कुल्फी चमन वालों की आइसक्रीम कई ब्रांड्स के आउटलेट्स और शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं खातन हजरात इसके अलावा शेखपुरा से अगर हम लाहौर की तरफ जाएं, तो रास्ते में एक नहर आती है जिसका नाम खानपुर नहर है यहाँ बने हुए मुख्तलि फिश पॉइंट मछली के बेमिसाल जायके की वजह से किसी को अपना सानी नहीं रखते शेखुपुरा में मुगल दौर की बनी हुई बारह गलियां आजकल मुख्तलिफ बाजारों में बदल चुकी हैं उन बाजारों में अकबर बाजार जहांगीर बाजार गली जरगरा गली हकीमा हमायूं बाजार और गली पुराना डाकखाना वगैरह के नाम शामिल हैं इन बाजारों के आसपास कई मार्केट्स मौजूद हैं जहां से आप जरूरियात जिंदगी का हर सामान खरीद सकते हैं शेखुपुरा बत्ती चौक से अगर हम शहर की तरफ जाएं तो रास्ते में एक मशहूर और मरूफ चौक आता है जिसे रीगल चौक कहा जाता है जो इलाके की इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरियात का सबसे बड़ा मरकज है शेखुपुरा में मौजूद लंडा बाजार यहाँ का मशहूर और मरूफ बाजार है आमतौर पर लंडा बाजार की अशिया पुरानी और इस्तेमाल शुदा होने के साथ साथ काफी सस्ती होती है लेकिन इस शहर के लंडा बाजार की ज्यादातर दुकानें ऐसी हैं जिनमें बेची जाने वाली चीजें कई ब्रांड से भी महंगी होती है लंडा बाजार के साथ ही बहुत बड़ी मोबाइल मार्केट भी मौजूद है इसी तरह अगर हम स्टेडियम की तरफ जाएं तो वहां पर भी कई कंप्यूटर्स लैपटॉप्स एलईडीज और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें आपको मिल जाएंगी खातन हजरात अगर हम सेहत के हवाले से बात करें तो कई प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मरीजों की सेहत याबी के लिए काम कर रहे हैं इन हॉस्पिटल में डी एच क्यू हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल सुल्तान हॉस्पिटल अख्तर मेमोरियल हॉस्पिटल अली फैमिली हॉस्पिटल सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जाहद आई हॉस्पिटल सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल पंजाब हॉस्पिटल अल सबा हॉस्पिटल और यूसुफ कुरैशी हॉस्पिटल के नाम काबिल जिक्र हैं अगर हम खेलों के मैदान की बात करें तो शेखुपुरा में खेलों का सबसे बड़ा मरकज और ग्राउंड स्टेडियम है जिसमें पंद्रह हजार शायकिन की गुंजाइश मौजूद है इस स्टेडियम में उन्नीस में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टेस्ट मैच मुनद हुआ था यह स्टेडियम शेखुपुरा शहर में घंग रोड या कॉलेज रोड पर वाक है इसी स्टेडियम के सामने एक वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज भी मौजूद है इसके अलावा शेखुपुरा कंपनी बाग में भी कई टूर्नामेंट्स मुनद करवाए जाते हैं अगर हम शहर के खूबसूरत पार्क की बात करें तो कंपनी बाग के अलावा आयशा पार्क इकबाल पार्क जिना पार्क हाउसिंग कॉलोनी पार्क डब्ल्यू ब्लॉक पार्क जी ब्लॉक पार्क जौहर पार्क और जॉयलैंड पार्क शामिल हैं। खातन हजरात अगर हम जरात के हवाले से बात करें तो ये जिला बहुत ज्यादा जरखेज है जिसमें चावल गंदम गन्ने और अमरूद की फसलें कसीर तादाद में काश्त की जाती है और यहाँ काश्त किए जाने वाले चावल पूरी दुनिया में जायके के अतबार से अपना अलग मकाम रखते हैं जिला की जरात के लिए कई नहरों का पानी और ट्यूबवेल मौजूद हैं। अगर हम इलाके के मौसम की बात करें तो जिला में गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है जबकि सर्दी में धुंध के साथ काफी ज्यादा नमी भी देखने को मिलती है शेखुपुरा का शुमार पंजाब के उन चंद अजला में होता है जहां सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं 
اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اس شہر میں پچھلے کچھ عرصے میں تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اس شہر میں کئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے تعلیم کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں جن میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کیمپس ورچول یونیورسٹی کا کیمپس مائکرو اینڈ ٹیکنالوجی کا کیمپس ہجویری یونیورسٹی سپیریئر کالج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سپیریئر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی فرابی کالج آف کامرس آکسفورڈ انٹرنیشنل کالج کنکارڈیا کالج آئیڈیل کالج لاہور پولی ٹیکنک اور پنجاب کالج شامل ہیں اگر ہم مذہبی حوالے سے بات کریں تو یہاں کئی مشہور مدارس دین کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہیں جن میں جامعہ فاروقیہ جامعہ نظامیہ رضویہ جامعہ محمودیہ مدرسۃ المدینہ اور دارالسلام قرآن انسٹیٹیوٹ شامل ہیں اگر ہم اس شہر کی مشہور اور بڑی انڈسٹریز کی بات کریں تو اس شہر میں کئی فلور ملز رائس ملز جوس کی فیکٹریاں گھی اور آئل کی صنعتیں کام کر رہی ہیں مشہور صنعتوں میں نیسلے پاکستان پاکستان اسپرنگ اینڈ انجینئرنگ کمپنی تارک فلور گلاس آئی سی آئی پولیسٹر مل تاج ماربلز عائشہ ملز ارسم پلپ اینڈ پیپر انڈسٹری شاہین کاٹن پینتھر ٹائرز انڈسٹری فاطمہ فرٹیلائزرز اور سوفی سوپ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں خواتین حضرات بھکی پاور پلانٹ ایک ہزار ایک سو اسی میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا بہترین پاور پلانٹ ہے جو ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے اسی ضلع میں موجود یہ پاور پلانٹ ری لیکوفائڈ نیچرل گیس کے تحت کام کرنے والا تیسرا بڑا پنجاب کا پاور پلانٹ ہے جو دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان بنایا گیا تھا یہ پاور پلانٹ گیس پائپ لائن کے ذریعے جڑا ہوا ہے جو قلعہ ستار شاہ گیس پائپ لائن کے ذریعے ایس این پی جی ایل پائپ لائن سے منسلک ہے خواتین حضرات یہ تھی شیخ پورا کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت خدا حافظ